ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റവ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു റവ ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള റവ ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിനാവശ്യമായത് ഒരു കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് നാളികേരം ചെരുകി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് റവ വറ വറുത്ത റവ ആയാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോളിലേക്ക് റവ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് മൈദയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് മൈദയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നാളികേരാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഏലക്കായും ഒരു നുള്ള് ഉപ്പാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചസാര നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ട് കുറയ്ക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ നട്ട്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ നട്ട്സും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ചേർക്കാവുന്നതാണ് നട്ട്സൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാലിൻ്റെ അളവ് കൂടാനോ കുറയാനോ പാടില്ല കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ എടുക്കണം അന്നെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നട്ട്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കണം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അന്നെങ്കിലാണ് റവയൊക്കെ നല്ല കുതിർന്ന് എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കയ്യിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ പറ്റിയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഓയിൽ പറ്റി കഴിഞ്ഞ് ഒട്ടി പിടിക്കില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഷേപ്പിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടാവണം ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ എണ്ണ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അന്നെങ്കിലാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ എണ്ണ വെക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങി ഇപ്പം ഇതാ നല്ല ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒന്നും പിടിക്കില്ല ഇപ്പം ഇത് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റാണ് കണ്ടത് ഒട്ടും എണ്ണ അതിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം നമുക്കിതൊക്കെ കേടുകൂടാണ്ട് എടുത്തു വയ്ക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ബിസ്ക്കറ്റാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തതോ നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് എല്ലാറ്റിനും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു